है गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस माय नेम इज नवीन यादव और आज है फिफ्थ ऑफ नवंबर चलिए डिस्कस करते हैं देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज आए हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं देखिए इस कोट में लिखा हुआ है ए रिवर कट्स थ्रू ए रोक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट इट्स बट ड्यू टू इट्स परसिस्टेंस देखिए कोई भी चीज आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा कि आप कोई भी अचीव कोई भी आपका गोल होगा तो आप गोल को अचीव ऐसा नहीं होता कि आपके अंदर उतना पोटेंशियल होता है जब गोल की तरफ आप देखते हैं धीरे धीरे आपको अपना पोटेंशियल बढ़ाना होता है धीरे धीरे आप उस पर काम करते रहते हैं यानी कि छोटी छोटी कमियों पे ध्यान देते हैं जैसे एग्जांपल देते हैं देखिए रिवर पानी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो रोक को कट कर सके ठीक है लेकिन वो धीरे धीरे लगी रहती है पानी जो है धीरे धीरे रोक को काटता रहता है काटता रहता है और उसके बाद अपनी जगह खुद ही बना लेता है आखिरकार रोक चाहे कितनी ही स्ट्रॉन्ग हो आखिरकार वो कट जाती है तो इसका यही रीजन है कि हमें भी अपने गोल की तरफ अपना जो भी हमारा गोल है कोई एग्जाम क्लियर करना अभी छोटा गोल है आपका एग्जाम क्लियर करना उसके लिए लगे रहना लगे रहना लगे रहना जो भी कमियां धीरे धीरे उसको कम करते रहना है और कमियां अपने आप कम होती जाएगी तो अपने आप जो आपका लेवल है वो उस एग्जाम तक पहुंच जाएगा और एक बार वो खुद ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपको लगेगा मैंने कुछ खास मेहनत तो नहीं की लेकिन आपने धीरे धीरे इतनी मेहनत कर चुके होते हैं कि एक थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो आपका क्रॉस हो जाता है ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना है इसी से एग्जाम्पल से आपको ध्यान रखना है जब एक रिवर एक रोक को कट कर सकती है तो आप कोई गोल जो है आप अपना अचीव क्यों नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं बस उसके एक परसिस्टेंस से एक हार्डवर्क से और एक प्रिजर्वरेंस से लगे रहना है आपको ठीक है आज देखिए हम देखेंगे तुग भद्रा रिवर के बारे में ये देखिए ये तुंग भद्रा रिवर है यहां से इसका ओरिजिन चलते चलते यहां से कुछ लोग यहां से भी ओरिजिन मानते हैं इसका और फिर ये कृष्णा में जाके कृष्णा रिवर में जाके मिल जाती है तो कृष्णा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये बात ध्यान रखिए तुग भद्रा रिवर ये बोलते हैं द तुग भद्रा रिवर इज ए रिवर इन इंडिया दैट स्टार्ट एंड फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ इस कोर्स मोस्टली जो इसका कोर्स है वो कर्नाटक के अंदर ही है इसके बाद कहते हैं बिफोर फ्लोइंग अलोंग द बॉर्डर बिटवीन कर्नाटक तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश तो ये बॉर्डर के आसपास यहाँ पे जाके ये यहाँ पे जाके कृष्णा रिवर के अंदर मिल जाती है कहाँ पे अलाम आलमपुर ठीक है महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना की वहां पे जाके मिल जाते हैं ये कहते थे कि एपिक रामायणा रामायणा के टाइम भी तो भद्रा रिवर जो है उसको पंपा रिवर के नाम से जाना जाता था और अभी जो ये रिवर है इसके अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया इससे काफी डैमेज भी हो गया ये रिवर तुग भद्रा रिवर याद रखिए कर्नाटक से ओरिजिन है और जाके कहा मिलती है कृष्णा रिवर कृष्णा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ठीक है सैटरडे को देखिए चार क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर बता देता हूं सबसे पहला क्वेश्चन था वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट अंडर वन रूफ ठीक है इसका नाम है अंडर वन रूफ हैज बीन ऑफिशियली ओपन इन विच सिटी इस्तानबुल इस्तानबुल कहां पे है टर्की के अंदर ठीक है अभी इस्तानबुल के अंदर आपको पता है कि जो जमाल खसोगी थे उनकी डेथ कर दी गई ठीक है यानी कि उनको मार दिया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा तो वो भी पूरा आपको पता होना चाहिए इस्तानबुल कहाँ है टर्की कहाँ एक मैप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे ही बात हो तो उससे आप भूलेंगे नहीं ठीक है सेकंड क्वेश्चन था इंडिया फर्स्ट जस्टिस सिटी विल कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी जस्टिस सिटी फर्स्ट जस्टिस सिटी बहुत हाईटेक ये बना रहे हैं इसको अमरावती के अंदर ठीक है तो आंसर इसका है अमरावती फर्स्ट जस्टिस सिटी कहां पे आ रही है अमरावती के अंदर इसके अलावा ये क्वेश्चन था कि देखिए सब कुछ साइंटिस्ट ने आ, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के एक जो बॉडी है उसने कुछ लेस पोल्यूटिंग फायर क्रैकर्स जिनका नाम है स्वास सफल और स्टार ये जो है लॉन्च किए हैं या डेवलप किए हैं तो इसका नाम बताना था इसका नाम है सी एस आई आर ठीक है कौन सी फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च करके इसकी कुछ यानी कि जो फुल फॉर्म होती है ठीक है सेंट्रल सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सी एस आई आर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फोर था वो इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कौनसिल इनका चेयरमैन कौन है तो फाइनेंस मिनिस्टर है ठीक है चलिए देखिए आज के चार क्वेश्चन देखते हैं मैंने हिंदी में भी कोशिश की है जहां पे पॉसिबल हो आपको हिंदी में भी क्वेश्चन दिखा सकूं ताकि हिंदी मीडियम के लोगों को भी थोड़ा आसानी हो क्वेश्चन नंबर वन है देखिये विच इंडियन क्रिकेटर हैज ऑफिशियन ऑफिशियली बीन इंडक्टेड टू आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम ठीक है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किस को क्रिकेटर को जो है ऐड किया गया है इंडक्ट किया गया है ऑप्शन है आपके सचिन तेंदुलकर सौरव गांगुली राहुल द्रविड या वीवीएस लक्ष्मण क्वेश्चन नंबर सेकंड है देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च सौर्य जल निधि ठीक है शोर जल निधि जो है किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ऑप्शन है आपके झारखंड उड़ीसा बिहार या यूपी क्वेश्चन नंबर थर्ड है देखिए विच इंडियन स्कल्पर डिजाइन द वर्
निम जोन ठीक है चार ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ है देखिए इंडिया की क्या रैंकिंग आई है वर्ल्ड जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक की जो एक इंडेक्स uh, आता है ईज ऑफ वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 इसमें इंडिया की रैंक कितनी है इससे पहले 2017 में सौ रैंक थी और अभी नई रैंक आई है तो ये बताना है मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया भी था क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं दस इंडिकेटर्स होते हैं जिसके तहत देखा जाता है और इंडिया के अंदर मेनली डेली और मुंबई को ही एनालाइज किया जाता है ठीक है उसके अलावा आपको रैंक बतानी सेवेंटी सेवंथ है नाइन्टी एट है एट्टी सेवंथ है या सिक्सटी फोर्थ है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपके लिए विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट सोवरन ब्लू बॉन्ड ठीक है सोवरन ब्लू बॉन्ड किसने लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम ने मॉरिशियस ने जापान ने या सेसेल्स ने ठीक है पांच क्वेश्चन आज आपके लिए चले न्यूज देखते हैं देखिए अभी हमने कल सैटरडे को भी डिस्कस किया था जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना गए हैं और पाकिस्तान के हालात बिल्कुल खराब है क्योंकि फिजिकल डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं एड लेने के लिए या और भी जो टॉपिक पे बात करने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाइना में गए थे लेकिन वहां पर देखिए चाइना और जो फाइनल एग्रीमेंट निकल के आया फाइनल ये बोल सकते हैं कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें देखिए चाइना ने क्या बोला चाइना ने बोला कि इनको एक तो प्रेज किया पाकिस्तान को प्रेज किया कि काउंटर टेररिज्म में काफी अच्छा काम कर रहे हैं जबकि देखिए इंडिया बिल्कुल उल्टा ही बोलता है पाकिस्तान कुछ काम नहीं कर रहा आज भी इतने टेररिस्ट वगैरह ये कोशिश करता है कि इन्फिल्ट्रेट कर जाए इंडिया के अंदर इसके अलावा दूसरा देखिए इनको सपोर्ट किया कि जो एनएसजी में इनकी एंट्री होनी चाहिए ये दोनों ही चीजें जो इंडिया इंडिया चाहता है इसके अगेंस्ट तो वही चीज चाइना करने की कोशिश कर रहा है देखिए इंडिया चाहता है एनएसजी में एंट्री लेकिन चाइना बोलता है एनएसजी में एंट्री आपको नहीं मिल सकती ठीक है क्योंकि आपने एनपीटी साइन नहीं किया है और सीबीडी uh, जो कंप्रिहेंसिव बैन ट्रीटी जो है वो भी आपने साइन नहीं की है एनपीटी आपने साइन नहीं की है इसके अलावा देखिए चाइना बोलता है कि अगर इंडिया की एंट्री है तो पाकिस्तान की एंट्री क्यों नहीं की जा सकती क्योंकि पता है कि पाकिस्तान की एंट्री होगी नहीं पाकिस्तान की एंट्री नहीं होगी तो इंडिया की भी एंट्री नहीं होगी ठीक है क्योंकि पाकिस्तान ने भी एनपीटी साइन नहीं किया हुआ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसके तहत ये होता है कि आप जो है ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है उनको ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे ठीक है तो ये दोनों पाकिस्तान ने भी साइन नहीं की इंडिया ने भी साइन नहीं की तो इस वजह से जो है चाइना इस तरह के गेम खेलता रहता है कि एनएसजी के अंदर पाकिस्तान को भी डालिए क्योंकि अभी पता है कि पाकिस्तान डल नहीं सकता तो इस वजह से इंडिया को भी रिजेक्ट किया जा सकता है तो इसी के ऊपर देखिए पूरा ये बोले हैं कि विदाउट स्पेसिफिकली रेफरिंग टू कश्मीर इशू कश्मीर इशू का नाम भी नहीं लिया और चाइना ने बोला है कि पाकिस्तान के साथ जो इंडिया को जो है सोल्व जो इशूज है आउटस्टैंडिंग इशूज है इंडिया के साथ वो डायलॉग के साथ सोल्व करने चाहिए और ये बोल रहे हैं कि देखिए इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान अभी चाहता है कि पीस प्रोसेस स्टार्ट हो लेकिन ये कहीं ना कहीं ये चीज इंडिकेट करने की कोशिश की कि इंडिया नहीं चाह रहा है चाइना ने इस बातों से ये लगा कि अपने इश्यूज रिजोल्व कीजिए कश्मीर का इशू हो या कोई और बॉर्डर डिस्प्यूट हो उसको रिजोल्व कीजिए इसके अलावा दो की टॉपिक पे भी बात की मैं बता दिया एनएसजी के ऊपर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और काउंटर टेररिज्म इनका प्रेज भी किया है इनकी प्रशंसा की पाकिस्तान की कि जो पाकिस्तान है काउंटर टेररिज्म में काफी अच्छा काम कर रहा है इसके अलावा देखिए ये बोला कि देखिए दोनों की जो स्टेटमेंट आई इसमें यह भी बोला अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है चाहता है पीस चाहता है डायलॉग के थ्रू कॉपरेशन के थ्रू नेगोशिएशन के थ्रू और म्यूचुअल रेस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी और ये बोल रहे कि सपोर्ट पाकिस्तान एफर्ट और ये पाकिस्तान एफर्ट को पाकिस्तान के एफर्ट्स को सपोर्ट करता है चाइना कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है वो ठीक हो जाए सेटल हो जाए और जो डिस्प्यूट है दोनों कंट्री के वो खत्म हो जाए इसके अलावा देखिए पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया चाइना को कि चाइना को जो है सार्क के अंदर एंट्री मिलनी चाहिए ठीक है अभी सार्क तो देखिए वैसे ही बिल्कुल बंद पड़ी है पाकिस्तान के अंदर मीटिंग होनी थी और पाकिस्तान के अंदर उसके बाद पठानकोट का जो टेररिस्ट अटैक हुआ इंडिया के अंदर इसलिए इंडिया कहीं ना कहीं सार्क में नहीं सार्क को जो है इनिशिएट नहीं किया उसके बाद और सार्क इंडिया अगर सार्क सार्क में अगर इंडिया नहीं तो सार्क की कोई रेलिवेंस नहीं है तो इसके बाद जो है सार्क की मीटिंग भी बंद हो गई लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि चाइना का भी एंट्री मिले सार्क के अंदर ये बोल रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं जो दोनों स्टेटमेंट दी है एक तो काउंटर टेररिज्म पे काफी अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान ऐसी स्टेटमेंट दी है तो ये इंडिया का जो मूव है कि इंडिया हमेशा बोलता रहता है कि यूनाइटेड नेशन को डेजिग्नेट करना चाहिए जो मशहूर अजहर है जो जैसे मोहम्मद के हेड है उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए लेकिन चाइना ने यहाँ पे काउंटर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये इस हमारा जो मूव है उसके अगेंस्ट चले गए सेकंड इंडिया इंडिया की एंट्री है एनएसजी में अब पाकिस्तान को बीच में डाल देती है हर बार कि पाकिस्तान को एंट्री मिलनी चाहिए अगर इंडिया
सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन था वन टू सिक्स सेवन जिसके ऊपर सेंक्शन लगाए जा रहे थे आ, पाकिस्तान की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है अजहर जो अज, मशहूर अजहर अजहर के नीचे जो है जैसे मोहम्मद जो पूरा इनका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके ऊपर लेकिन चाइना इसमें अडंगा डा देता है हर बार क्योंकि वो नहीं ये नहीं मानते कि ये जो है जैसे मोहम्मद एक टेररिस्ट है इसके अलावा देखिए अभी रिसेंट क्या हुआ है जो एफ है ठीक है एफ क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ठीक है जो पूरा देखती है कि कहां कहां जो पैसा जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कहां यूज हो रहा है कहीं टेररिस्ट के हाथों तो नहीं जा रहा है इन्होंने कहीं ना कहीं ग्रे लिस्ट में डाल दिया पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है कि ये ये कह के डाला है कि ये जो टेरर टेरर जो है इनको फंडिंग देता है पाकिस्तान तो इसलिए एफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया और इसके ऊपर भी चाइना ऑब्जेक्शन उठाता है इसके अलावा देखिए इंडिया ने एक प्रपोज किया था सी ठीक है ये क्या है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म लेकिन इसको ना पाकिस्तान सपोर्ट करता है ना चाइना को तो पाकिस्तान और चाइना ने दोनों ने स्टेटमेंट दिया है कि अभी इस पर और कंसेंसस लाने की जरूरत है यानी कि अभी इसको साइन नहीं किया जा सकता ये जो सी है और देखिए इंडिया ने 1996 में प्रपोज किया था कि एक कन्वेंशन ऐसी होनी चाहिए जो कॉम्प्रिहेंसिवली डील करे इंटरनेशनल टेररिज्म से लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर जो कि 26 ग्यारह का अटैक हुआ 2008 में मुंबई के अंदर तो उसके बाद इंडिया ने और स्ट्रांगली इसको कोशिश की कि ये इंटरनेशनल रेना में ये कन्वेंशन साइन हो लेकिन चाइना और पाकिस्तान इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं इसके अलावा देखिए पाकिस्तान की और प्रशंसा की है चाइना चाइना ने बोला है कि जो जिंगजियांग रीजन है तो वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट किया है उसमें तो ये बातें बोलते हैं कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें भी काफ़ी जो मदद कर रहा है पाकिस्तान के अलाउ कर रहा है उसको इसके अलावा देखिए ये सिटी है खासगर खासगर सिटी याद रखिए पूछे जा सकते हैं प्रीलिम वगैरह में तो जिंगजियांग रीजन में जहां से जो है सीपेक स्टार्ट होता है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां से स्टार्ट होता है खासगर ये कहां पे जिंगजियांग जिंगजियांग कहां पे चाइना के अंदर ठीक है और यहां पर देखिए कुछ माइनोरिटीज हैं वो क्लेम भी कर रहे हैं वो पूरा हम देख चुके हैं पहले ठीक है समझ चुके हैं इसके अलावा देखिए ये एक पॉजिटिव न्यूज है लगा लीजिए जो ग्रेट ग्रेटर फ्लैमिंगोज है ठीक है एक तरह से ये दिख रहे हैं आपको ये फ्लैमिंगोज है और ये अभी आ, कोस्ट पे दिखे हैं कहाँ पे आंध्र प्रदेश की जो कोस्ट है होप आइलैंड वहाँ पे इनको देखा गया है और ये 25 साल बाद इनको देखा गया है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर ये चीज़ कर रहे हैं कि जो ये बीच है ठीक है काकीनाडा बीच है या होप आइलैंड का जो बीच है यहाँ पे जो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा नहीं है और गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पर काम किया है कि यहाँ के पोल्यूशन को कम किया जाए तो इसलिए 25 साल बाद जो है ये आ, ग्रेट ग्रेटर फ्लैमिंगोज देखने को मिले हैं और ये देखिए माइग्रेटरी बर्ड है ये आ, आ, बिल्कुल ये बोल सकते हैं आप साइबेरिया वगैरह वहाँ से आते हैं और यहाँ पे आके नेस्टिंग वगैरह करते हैं इनको बीच अच्छा चाहिए तभी ये नेस्टिंग करते हैं तो 20-25 साल से बीच की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी और अभी बीच की सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई है तो उसके बाद फ्लैमिंगोज देखने को मिले हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है एनवायरमेंट से रिलेटेड है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही हैं आज के टाइम में इसके अलावा देखिए वाटर एटीएम के बारे में रिगार्डिंग इसके न्यूज़ है देखिए एक डेटा बताते हैं ये कहते हैं कि अगर हम बात करें तो बयासी करोड़ जो लोग हैं उनको पाइप वाटर नहीं मिलता ठीक है बयासी करोड़ और उसके अलावा 70 परसेंट जो पानी है वो कंटामिनेटेड हो चुका है यानी कि खराब हो चुका है हमारे देश के अंदर 70 परसेंट पानी उसके अंदर क्या क्या जो है सोल्ट है जो यानी कि कंटामिनेशन है जैसे नाइट्रेट हो गया फ्लोराइड हो गया आयरन बहुत ज़्यादा है सेलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आर्सेनिक हो गया है अगर आप जाएंगे बंगाल वगैरह साइड वहाँ पर आर्सेनिक आपको मिलेगा फ्लोराइड से क्या होता है आपके दाँत वगैरह खराब हो जाते हैं लेड मिल रहा है क्रोमियम और कैडमियम और यूरेनियम भी इवन पंजाब के अंदर यूरेनियम भी मिला है ठीक है पानी के अंदर तो ये सब चीज़ें देखने को मिली है इस वजह से जो है अगर ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोले तो 70 परसेंट जो पानी है वो हमारे देश का कंटामिनेटेड है यानी कि खराब है पीने योग्य नहीं है ये बोल रहे हैं इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी वाटर एटीएम लगाने की कोशिश कर रही है जिससे कि आप यानी कि थोड़े एक रुपये दो रुपये में आप स्वच्छ पानी आप ले सकते हैं पीने का जो ड्रिंकिंग वाटर है सेफ वाटर आप ले सकते हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए अगर हम बात करें अर्बन ये मोस्टली जो ए लगाए जाएंगे कहाँ पर लगाए जाएंगे अर्बन स्लम्स एरिया में या फिर उस रूरल एरिया में जहां पे पानी बहुत गंदा है उस जो शहर के अलावा गांव उन गांव के आसपास लगाया जाएगा जो कंटामिनेटेड वाटर है तो ये क्या होगा इसमें पानी साफ किया जाएगा ये बोल रहे कि हर इंसान के पास देखिए आर नहीं है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम नहीं है जिससे कि पानी को प्योरीफाई कर लिया जाए तो इसलिए जो कम्युनिटी है उसको काफ़ी
पाइप वोटर हैं वो मिलता ही नहीं है और जो टारगेट था 2017 का कि 50 परसेंट लोगों को पाइप पानी जो मिलेगा पाइप से वो भी नहीं मिला है सिर्फ 18 परसेंट को मिल रहा है ठीक है तो ये काफी चिंताजनक बात है इसके अलावा देखिए अगर बात करें तो वाटर क्वालिटी इंडेक्स वाटर क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 120 है 122 कंट्री में 120 रैंक है यानी कि सिर्फ दो कंट्री से आगे हम 120 कंट्री से पीछे हैं जो हमारी वाटर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि पानी हमारा इतना खराब हो चुका है तो ये वाटर एटीएम का एक देखिए सॉल्यूशन है ये बता रहे हैं गवर्नमेंट इस पर कोशिश कर रही है और आप स्मार्ट कार्ड से मैनुअली या कॉइन यूज करके और इस तरह के आपको ये वाटर ए टी पे मिलेंगे मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको रेल वगैरह जो लोकल होती है वहाँ पे आपको इस तरह के एटीएम दिखाई देते हैं इसके अलावा ये बताते हैं कि ये देखिए गवर्नमेंट का जो एम था हर घर जल जिसमें 100 परसेंट पाइप वोटर मिलेगा 2030 तक तो वो एम भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसके लिए गवर्नमेंट को करीबन पाँच लाख करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा अभी आने वाली देखने की बात है कि ये पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ठीक है चलिए इसके अलावा देखिए थोड़े चेंजेस करने की बात हुई है एक कमेटी गठित की थी और कमेटी ने ये देखिए क्या बोला है ये जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होता है ठीक है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है जब आप इंश्योरेंस करा लेते हैं उसके बाद कोई बीमारी आ जाती है आपको तो ये कहते हैं क्लोज के अंदर ये ऐसी डाली हुई थी कि ये बीमारी में आपका यानी कि आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा कुछ तरह की बीमारी की अगर बात करें जैसे हो गया हार्ट से कोई रिगार्डिंग कोई आ गई हार्ट डिजीज हो गई ठीक है क्रोनिक लीवर डिजीज हो गई हियरिंग डिजीज होगी एच एड्स हो गया एल्जाइमर की या पार्किसन डिजीज वगैरह होगी तो इन चीज़ों को इन यानी कि एक्सक्लूड कर देते पहले ही एग्रीमेंट के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस वाले एक्सक्लूड कर देते थे लेकिन इसके ऊपर ये कमेटी बनाई गई जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो आईआरडीए जिसको बोलते हैं उन्होंने एक पैनल गठित किया और पैनल ने ये बोला कि आप ये जो है परमानेंटली एक्सक्लूड नहीं कर सकते ये जो बीमारियां हैं कुछ चीज़ों को छोड़ के यानी कि एक दो चीज़ों जैसे इनफर्टिलिटी हो गई या मैटर मैटरनिटी से रिगार्डिंग कुछ इशू है तो इन चीज़ों को आप हटा सकते हैं इसके अलावा जो ये आप जैसे एड्स हो गया पार्किसन हो गया ये सब चीज़ें आप हटाते हैं ये आप परमिट नहीं है कि आप एक बार हेल्थ इंश्योरेंस का आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया किसी भी इंसान ने इंश्योरेंस लिया उसने एग्रीमेंट साइन किया तो ये नहीं कि आप उसके अंदर ये चीज़ बोलें कि ये डिजीज़ तो इसके अंदर आती ही नहीं है तो इसके ऊपर रिकमेंडेशन दिए देखिए इसके बाद आई क्या डिसीजन लेता है ये देखने की बात है बट एक काफी पॉजिटिव ये पैनल ने रिकमेंडेशन दी है इसके अलावा देखिए एडिटोरियल आया है असम से रिगार्डिंग असम के अंदर अभी आपको पता है एनआरसी हुआ नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन उसमें डिसाइड हुआ कि आ, कौन लोग असम के जो रियल आ, रियल असम के रहने वाले हैं या कौन माइग्रेंट्स इमिग्रेंट्स हैं जो यहां पर असम के अंदर रह रहे हैं तो चालीस लाख लोग जो है इससे बाहर निकाल दिए गए यानी कि उनका भी माना गया कि ये लोग यानी कि असम के लोग नहीं हैं ये बाहर से इमिग्रेंट्स लोग हैं या तो या बांग्लादेश से आए हैं या कहीं से भी ये यहाँ पे आके बसे हैं तो ये देखिए अब ये 40 लाख लोग हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको फिर से अलाउ किया कि आप पांच और डॉक्यूमेंट ऐड कर दिए गए आप ये डॉक्यूमेंट भी लेके आते हैं इनको टाइम भी दिया गया आगे के लिए कि आप ये प्रूव कर सकते हैं कि हम यहीं के सिटीजन हैं मौसम के सिटीजन हैं हम कहीं से माइग्रेट होके नहीं आए लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है देखिए ये मोस्टली लोग क्या है ये मुस्लिम कम्युनिटी है ठीक है मुस्लिम कम्युनिटी और ये कहाँ से आई है बांग्लादेश से अब सपोज कीजिए 40 लाख लोग में से सपोज कीजिए 20 लाख लोगों को भी एक्सक्लूड कर दिया गया पहली बात ये 20 लाख लोग कहाँ जाएंगे सबसे बड़ी बात दूसरी बात गवर्नमेंट क्या कर रही है एक नया बिल लेके आ रही है अगर आपको पता हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ठीक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 इसमें क्या अलाउ किया गया है इसमें यह अलाउ किया है कि जो जो भी कोई माइग्रेंट्स हैं मुस्लिमों को छोड़ के छह जो कम्युनिटी है जैन हो गया बुद्धिज्म हो गया क्रिश्चियन हो गया हिंदू हो गया जो भी माइनॉरिटीज हैं जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आए हैं तो वो लीगल सिटीजन उनको यानी कि माना जाएगा अब इसके ऊपर एक और विवाद हो गया अभी असम के जो जो फार राइटिस्ट या जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो ये नहीं चाहते कि ये माइनॉरिटीज भी हैं ये भी आके रहें क्योंकि उनको पता है बहुत से जो माइनॉरिटीज हैं वो दूसरे देश के आके जैसे बांग्लादेश से हो गए तो इंडिया के अंदर आके बसने लग जाएगी या उनको ये लीगल राइट नहीं मिलना चाहिए तो इसके ऊपर एक और डिबेट स्टार्ट हो गया है इसी के ऊपर ही पूरा आर्टिकल बोलता है कि देखिए इस तरह की चीजें आप कर रहे हैं तो ये पूरे पोलराइजेशन हो रही है और ये पोलराइजेशन पूरे सिर्फ स्टेट को नहीं आसपास की लोकेशन को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी और इस तरह से आप पोलराइज मत कीजिए ठीक है पूरा आर्टिकल में यही बताओ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने जस्ट आपको एक ब्रीफ दे दिया है कि पूरे आर्टिकल में क्या कहने की कोशिश की गई है राइट चलिए अब देखिए ये आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे लास्ट में काफी अच्छा आर्टिकल है इसको थोड़ा डिस्कस
यानी कि बात करें पच्चीस सौ जो है फायर फायर क्रैकर्स की बात करें तो वो सीज किए गए हैं एक हफ्ते के अंदर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ग्रीन क्रैकर्स ही यूज होंगे जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है और क्रैकर्स ज्यादा बिक नहीं रहे तो इस वजह से जो है क्वालिटी इंप्रूव हुई है एक और कारण है उसके अलावा दूसरा कारण है देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसीज है जो वेस्टर्न एरिया से देखिए ठंड आ गई तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसीज आती है उसी के कारण बारिश आती है जो जो हमारा नॉर्थ नॉर्दर्न रीजन है जैसे पंजाब हरियाणा दिल्ली, वेस्टर्न यूपी तो यहाँ पे नॉर्थ जो अगर बारिश आती है ठंड में यानी कि अब ठंड स्टार्ट हो रही है तो ठंड में जो बारिश आएगी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसीज के कारण आती है तो अभी ये कह रहे हैं कि ये जो एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है उसका कारण एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसीज भी है क्योंकि थोड़ा विंड लेके आई है और इस वजह से जो है पाँच से दस किलोमीटर पर आर की जो विंड्स है इसने जो पोल्यूशन है उसको आसपास फैला दिया है यानी कि सिर्फ दिल्ली आसपास नहीं और भी जगह वो यानी कि फैल गया है तो पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम हो गया अब ये आपको पता होना चाहिए कि देखिए दो चीजें पता होनी चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है कौन इसको पब्लिश करता है सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें मेजर की जाती है देखिए चार चीजें मेजर की जाती है पी एम टू ये होता है पर्टिकुलर मैटर यानी कि जो छोटे छोटे ये कण होते हैं जो मिट्टी के या धुएं के उसको मेजर करते हैं 2.5 और पीएम 10 उसके अलावा देखिए सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये चार चीजें मेजर की जाती है इनसे पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स डिसाइड किया जाता है तो ये बहुत यानी कि बुरा हालत है डेली का अभी थोड़ा मॉडरेट लेवल पे आ गया है इसके अलावा देखिए केरला के अंदर देखिए एक कमेटी बनाई गई थी यानी कि एक कमेटी नहीं ये बोल सकते एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इनका स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन स्टेट एआरसी बोल सकते हैं इसको तो इन्होंने देखिए क्या रिकमेंड किया है इन्होंने रिकमेंड किया है कि जो दहेज दिया जाता है तो दहेज जो दे रहा है उसको विक्टम की तरह यानी कि माना जाए देखिए अभी क्या होता है कि जो दहेज दे रहा है वो भी यानी कि कहीं ना कहीं दोषी होता है और जो दहेज ले रहा है वो तो होगा ही होगा लेकिन सेकेंड ये जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है इन्होंने प्रपोज किया है कि जो दहेज दे रहा है उसको विक्टिम मानना चाहिए यानी कि उसको सजा नहीं देनी चाहिए या बहुत थोड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो उसको जबरदस्ती प्रेशर में जो है दहेज देना पड़ता है वो जानबूझ के नहीं दहेज देता है तो उसको विक्टिम मानना चाहिए ये कुछ प्रपोज किए हैं चेंजेस और ये बोल रहे हैं कि जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट नाइनटीन है उसके अंदर चेंजेस करने के लिए बोला है अभी होते हैं नहीं होते हैं अलग बात है लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए राइट इसके अलावा ये आ, आर्टिकल है ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग केरला के अंदर देखिए ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है ई वेस्ट क्या होता है आपका जो मोबाइल हो गया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं जो वो यूज में नहीं होते उसके बाद उनको कहाँ डिस्पोज किया जाए तो उनके लिए देखिए स्पेशल मैकेनिज्म होता है कि ऐसी मशीन्स होती हैं और ऐसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से जो ई वेस्ट को लेती है उनको डिस्पोज करती है उनके छोटे छोटे आइटम्स जो है उनको निकाल लेती है अगर वो काम आते हैं तो और उसके बाद उसको डिस्पोज किया जाता है तो उससे क्या होता है एनवायरमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन जैसे केरला जैसे स्टेट है वहाँ पर अभी ई वेस्ट मैनेजमेंट जो है प्रॉपर मैकेनिज्म ही नहीं है वहाँ पर तो इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा ई वेस्ट मैनेजमेंट ई वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया बहुत बार जो है केरला दूसरे स्टेट में जाकर डिस्पोज करता है यानी कि उनके जो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्पोज करती है उनको जाके देके आता है केरला स्टेट जो है लेकिन अभी केरला स्टेट के अंदर ये काफी यानी कि बढ़ता जा रहा है इस वजह से जो है गवर्नमेंट सोच रही है कि किस तरह से अभी जो स्क्रैप है ये यानी कि कूड़ा है जो इसको कैसे ई वेस्ट ई वेस्ट जो है इसको कैसे मैनेज किया जाए और देखिए अभी ट्रेनिंग भी चल रही है इसमें भी काफी अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि जो ई वेस्ट है इसको मैनेज करने की जरूरत है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बोल रहे देखिए लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि केरला के अंदर रिसाइकलिंग नहीं होती डिस डिसमेंटलिंग नहीं होती और इस तरह की ई वेस्ट कुछ मशीन्स नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो इनको मैनेज कर सके तो ये बोले कि जरूरी है कि अवेयर करना भी जो कंपनीज हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल दो है उसके अंडर आता है तो उनको सबको अवेयर करने की जरूरत है और इस तरह की यूनिट एस्टेब्लिश करने की जरूरत है ताकि जो ई वेस्ट है उसको किसी किसी ना किसी तरह रोका जाए ठीक है ये पूरे आर्टिकल थे एक आर्टिकल मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसको हम देख लेते हैं देखिए आर्टिकल है घोस्ट ऑफ लो लॉज पास्ट अब देखिए मैं इसमें थोड़ा आपको बताते हैं पूरा क्या कहना चाह रहा है ये पूरा आर्टिकल ये कहता है कि देखिए कोई भी जब कोई भी बड़े से बड़ा यानी कि कोई ऐसा आ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लो जो है जैसे सपोज कीजिए थ्री सेवनटी सेवन था ठीक है आईपीसी का थ्री सेवनटी सेवन जो सेक्शन था उसको रिवोक कर दिया रद्द कर दिया इसके अलावा अगर बात
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66 ए था इसमें क्या था कि कोई भी इंसान अगर कोई भी पिक्चर हो गई टेक्स्ट हो गया या सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट करता है जिससे कि कोई वॉयलेंस हो सकती है स्टेट में डिस्टरबेंस हो सकती है किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है तो उसके तहत उसको सजा मिलती थी ठीक है और इसका मिस करती थी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उनको लगता था हमारे अगेंस्ट कोई भी अगर कोई बात बोली जाती तो सेक्शन सिक्सटी ए लगा देते थे इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सेक्शन सिक्सटी ए है इसको रिवोक कर दिया रद्द कर दिया 2015 में और देखिए 2015 के मेंस के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था पांच नंबर का सेक्शन 66 ए के बारे में अब देखिए 66 ए तो रिवोक कर दिया ठीक है लेकिन ये देखिए आर्टिकल में ये बताते हैं कि रिवोक होने के बाद भी बहुत से ऐसे हमने केस देखने को मिले जैसे मुजफ्फरनगर का केस बता रहे यूपी का जिसके अंदर एक अट्ठारह साल के जो इंसान यानी कि जो जाकिर अली त्यागी करके कोई नाम था जिनका उनको दो में भी इस इस जो उन्होंने कुछ फेसबुक पे पोस्ट किया था और उसको तहत उनको सेक्शन 66 ए के तहत उनको पकड़ दिया गया और उनके खिलाफ ये धारा लगाई गई अब जबकि ये सेक्शन हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवोक कर दिया रद्द कर दिया उसके बाद भी बहुत सी जगह ये जो है सेक्शन जो है यूज में आ रहा है तो इसी के ऊपर ये बोलते हैं कि क्या चीजें हैं जिस वजह से जो पुलिस है उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं आती इस तरह की ये बोलते हैं कि देखिए बहुत सी जगह अगर सिर्फ पुलिस स्टेशन की बात करें ट्रायल कोर्ट वगैरह के पास भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहती कि कौन कौन से सेक्शन को हटा दिया गया है उसके कई रीजन ये बताते हैं एक तो ये बताते हैं कि जैसे जो बुक्स वगैरह हैं जो जो लॉ की बुक्स हैं उनको अपडेट नहीं किया जाता बहुत जल्दी उनके ऊपर एक स्टार मार, मार दिया जाता है कि यह है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं बताया जाएगा क्या डिसीजन दिया है ठीक है यानी इसको रिवोक कर दिया है उसके साथ कुछ ऐसा अटैचमेंट नहीं होता दूसरे बताते देखिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को एक लॉ भी लेके आना चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू अगर इसमें जो चेंजेस हुए हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर छियासठ ए हटा दिया है सेक्शन आईटी एक्ट का तो इसको रिवोक कर देना चाहिए यानी कि इसको पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के थ्रू इसको रिवोक करना चाहिए और ये सर्कुलर सबको भिजवाना चाहिए ये बोलने की कम्युनिकेशन नहीं है सबसे बड़ी बात कि कोई भी ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का तो ऐसा सर्कुलर नहीं है कि मिनिस्ट्री सभी डिपार्टमेंट जो उसको यूज करते थे या पुलिस हो गया या कोई भी लो लो अबाइडिंग जो या लो डिटरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भेजा जाए ऐसा नहीं होता इस वजह से जो जजमेंट है वो आज जजमेंट तो होने के बाद भी उन उसके तहत लोगों को पनिश किया जाता है जैसे सबरीमाला वर्डिक्ट की बात करते हैं या और भी वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं इसके अलावा देखिए इन्होंने एक और पहले का एक केसेस बताए सेक्शन 303 ठीक है इसके तहत भी बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिले ये बोल रहे हैं कि ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है आपने लो जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया उसके बाद भी उसको इन्वोक किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और उसके तहत जो है लोगों को सजा दी जा रही है तो फाइनली ये बोलते हैं कि देखिए ये वायलेशन है ये सिर्फ वायलेशन नहीं है वायलेशन के साथ साथ जो ह्यूमन लिबर्टी है डिग्निटी है उसको भी हर्ट कहीं ना कहीं ये चीज करती है राइट टू लाइफ है उसको भी हर्ट करती है उसके अलावा जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एनफोर्स करने से जो पब्लिक मनी है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है एक तो पुलिस उसको केस को पूरा लड़ेगी उसके बाद वो केस चाहे वो हारे या जीते देखिए उसके बाद दूसरा क्या है इंसान का जो कितना जो उसको हरासमेंट होगा इसके कारण जबकि ऐसे केसेस वो यानी कि बंद कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं नोटिफिकेशन और सर्कुलर आने चाहिए मनिस्ट्री के द्वारा और वो सभी को फॉरवर्ड करने चाहिए और उसके बाद उस चीज को मॉनिटर करना चाहिए इसके अलावा सुप्रिय बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे देखिए मॉब लिंचिंग से रिगार्डिंग जो भी ऑर्डर दिया था और इसको काफी कंप्लाइंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट को बार बार बोला कि आप कंप्लाइंस मोब लिंचिंग पे जो हमने जजमेंट दिया आप उसको कंप्लाइंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पूरा मॉनिटर करने की कोशिश की तो इसी के अलावा ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए मैकेनिज्म जिससे कोई भी जो लो पे या कोई भी जो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है या रिवोक करता है किसी भी सेक्शन को तो उसको सबको कम्युनिकेट करना चाहिए उसका मॉनिटर होना चाहिए कि क्या ये लो जो है ये प्रॉपर कंप्लाइंस इसका हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट डाल सकते हैं आप जुडिशरी वगैरह के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें डाल सकते हैं कि इवन जो केसेज हैं ऐसे निकल के आते हैं सेक्शंस को रिवोक कर दिया जाता है उसके बाद भी पुलिस जो है इस सेक्शंस को लगाती है और उसके तहत जो है सजा भी मिल जाती है बहुत बार और उससे कितना हरासमेंट होता है ठीक है तो ये पूरा आर्टिकल था चलिए होप आपको पसंद आया होगा ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीसियस टाइम और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बबाई टेक केयर और आप देखिए अगर आप नहीं देख रहे तो आप एन सी की मैंने जो है दो सौ भी तैयार किए हैं उसमें तीन पार्ट में डाल चुका हूँ 
तो वो आप पार्ट भी देख सकते हैं उसके अंदर सिर्फ एम सी है सिक्स क्लास की जो जोग्राफी की एनसीआर है तो वो आप भी देख सकते हैं काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके पास तीन पार्ट डाल दिए धीरे धीरे करके मैं बीस पार्ट डाल दूंगा तो उससे पूरी आपकी जोग्राफी की एनसीआर है वो खत्म हो जाएगी इसके अलावा अगर आप कोर्स देखना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूपीएससी की स्पेसिफिक यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं इसके साथ साथ हरियाणा जीके का भी ठीक है हरियाणा जीके का भी कोर्स साथ साथ में है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो भी कोर्स में बना रहा हूँ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं एनसीआर का जरूर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है आपके लिए ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बबाई टेक केयर सी यू